Hello friends, I am Dr. Rajesh Kumar. Corona virus follows viral infections. We are going to talk about the virus. 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 Nampre swasta kosih itu nanti kita kalau kita infeksi sorang orang kalau kita ni corona virus sorang orang virus orang orang kalau kita ni swasta kosih itu ni beri nanti pneumonia beri nanti ada alveolar space beri nanti infeksi ni ada nanti ada orang kalau virus itu ni swasta kosih itu bawa dikeh atau orang kalau ini virus ini orang secondary itu beri nanti bacterial infeksi orang orang dah kena pneumonia atau orang complication orang dah kena so itu ram viral orang orang kita ni nampre swasta kosih itu ni peraturan itu sesi ini ada kena orang peradaban perta cila marga orang ni ada beri pesan dia kerja Etum perdana petak ayer, nama kita swasta kosih tindae ayogem nela nartan dahana, nama kita amashe tilem kudal le mula bacteria lekuk beri perdana panggunda. Ini kerjakan bor swabhavi amai samshen do na, nama kita swasta kosih tindae ayogi tindae viral balade na bacteria ke end ana role anu yongshe do na. Actually, nama kita sehat tindae perdana itu sesi kita, ayatam nama kita general ayat lala, nama kita sehat tindae T lymphocytes ada ana nama kita sehat lala yoga perdana itu sesi maintain je nada, iwe maintain je nene, adave bola dene, nama kita swasta kosih tindae lala mucus membrane nene maintain je nene, amas sehat tindae lala bacteria lkom matu organism sini perdana panggunda. Sadarana, nama kita amas sehat tindae, egresam nani uru mudel, airam species organism, sama tu guna kerem ayat organism sonda dene ana pelanengal kante tindae. Nampak jenisnya, yang kedua sembari dua wajib sebari ulah samai itu, ana ini bakteri gel krama mai walaupun, ini adalah dua wajib sebari ulah orang kunjungi ne, wajar na tulah bakteri gel perawatan sahaja mak. Ini bakteri gel ana, nampak dalam sel itu le mucus membrane, adil le atom perdana perdana, nampak dalam swasta nala itu le, nampak dalam swasta kosih itu le, mucus membrane, adah itu selesh mas tarat itu le immunity maintain je nada. Ini mekanis itu ni perayaan apa yang ada ni gut lung access ni mana. Pertanyaan yang baru ni adalah, nama suasa kosih itu ni agak tergantung mana alveolar space ni. Ceria air bubble bola la cavity ni. Ini cavity ni la epiti ni. Ini adalah ada yang baru ni adalah ini dalam kanan ni cila dalam macro macro phases ni. Ada yang rohaga perdaya itu kosong ni maintain je ni. Nama ni amas kosih itu ni tu la bacteria ni. Nama ni tu warna ni ni kena ada apa yang ada. Ini ni cila ni cila ni. Nama ni ini ni warna ni apa yang ada. Bakshan ni kena ada apa yang ada. Satu yang perdana perta dah, ilak kerigal. Perta je cruciferous vegetables, cabbage, cauliflower, broccoli polo la ilak kerigal. Adve bole, nama da natural kita na fresh fruits, illa daram beans segala, whole grains. Kuda de, ulli berdutuli polo la wa. Ilak kerigal, ciri a muringe ilak polo la ilak kerigal. Nuts, perta je bedam illa am padivai terkari kya. Fruits ni ata perta je mundiri, orange, apple ni ba padivai terkari kya. So, itre itre la bakshan ngal, nama da amas itre la bacteria galai waratun dahina sakai kena. Ini semua tidak mula. Nampaknya amas itu adalah bakteria yang berasal dari makanan 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 yang berasal dari Ibagi ini bimbingan itu pernah dah, anak, nama deh, eh tak kya, eh tak peram, eh tak kya, kuda deh urulak kena, so itu ada terulah food deh, kuda ni ada terulah, pertanyaan je ceruk kuda ni lola, guna kerem ayah bacteria ni deh, walar cie, peribosi pegi no. Paling pula, itu ram food deh, nama deh, kari kena lola, nama deh, ini bacteria ni maintain cie, perlu manggilam, urubak sih nama deh, kerana cilai ni mario ni deh, udah hari ni cilai ni mandi beriti ker, cilai ni pain killer ker, kemoterapi ker kerana mario ni deh, cilai ni nama ku erana cilai rawang ni deh, wire ni badik kerana cilai rawang ni deh, ini dah lama deh, ini bacteria ni nasi cie boleh ni, kerana karena Malam anda, kuda ade, nampal kadi kena food ni atau la cila artificial sweetness, high fructose corn syrup boleh la wa, kuda ade dene cila dalem color gal, food ni cila dalem color gal, cila ini preservatives, iba ini nampal wire ni atau la, itarem bacteria ni nasi pikir orang da, adu kondo, kadi ni atau la, ninggal ke, itarem ayat anggil ni khada anggal ubi ubi kendi bannal lo, ilang ni ayat anggil ni food ni atau, ni ani paranya boleh la, anggil ni artificial food gal ubi ubi kendi bannal lo, definitely ninggal adu ni orang pemp dene, nampal ke guna kerem ayat, ni ani mail paranya food gal kudi kadi kena. Ingil matra me, again, nama deh sehat tindeh immunity maintain jangan betul tu lo. 
അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് വയസ്സ് വരെയാണ് കുട്ടികളുടെ വയറിനകത്ത് ഈ ബാക്ടീരിയകൾ പൂർണ്ണമായും വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് നിർബന്ധമായിട്ടും മുലപ്പാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യത്തെ ആറുമാസം നിർബന്ധമായും മുലപ്പാൽ നൽകിയിരിക്കണം കാരണം മുലപ്പാൽ കുട്ടികളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വയറിനകത്ത് വളരുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ ഗുണകരമായ ബാക്ടീരിയകളെ മുലപ്പാൽ നന്നായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആറുമാസം കർശനമായിട്ട് നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് മുലപ്പാൽ നൽകിയിരിക്കണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പുകവലിയാണ് അമിതമായി പുക വലിക്കുന്നവർക്ക് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നവരുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ആൾക്കാരെ അപേക്ഷിച്ച് ഏതാണ്ട് പത്ത് മടങ്ങോളം മോശമായിരിക്കും ഇത്തരക്കാർക്ക് സാധാരണ ഒരാൾക്ക് ഒരു കൊറോണ വൈറസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നതിനേക്കാൾ പത്ത് മടങ്ങ് ഇരട്ടി ഇവർക്ക് അത് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറഞ്ഞവരോ വയസ്സായവർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് അപകടപ്പെടുത്തും എന്ന് പറയുന്നവരുടെ അതേ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയാണ് പുക വലിക്കുന്നവരെയും പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുമാത്രമല്ല പതിവായിട്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നവരുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഏജിങ് പ്രോസസ്സ് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള കോശങ്ങൾക്ക് മറ്റു രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വൈറസ് രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷി വളരെ കുറവായിരിക്കും മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാൻ അതായത് അവർക്ക് ന്യൂമോണിയ പോലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാനും കോംപ്ലിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും അവർക്ക് തിരിച്ച് കരകയറാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പുകവലി കർശനമായും ഒഴിവാക്കുക തന്നെ വേണം സാധാരണ ഒരാൾ വലിക്കുന്ന സിഗരറ്റിൻ്റെ പുകയുടെ മുപ്പത് ശതമാനം ചെല്ലുന്നത് വയറിലേക്കാണ് ആമാശയത്തിലേക്കാണ് ഇത് ആമാശയത്തിനകത്തുള്ള നമ്മുടെ ഗുണകരമായ ബാക്ടീരിയകളെയും നശിപ്പിച്ചു കളയും ഇത് അവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ശ്വാസകോശ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് പതിവായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യായാമമാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ ശ്വാസമെടുക്കുന്നത് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് തവണയാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ കൃത്യമായി വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ശ്വാസമെടുക്കുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒരു മിനിറ്റിൽ നാൽപ്പത് മുതൽ അറുപത് തവണ വരെ വർദ്ധിക്കും ഇത്തരത്തിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നാലിരട്ടി കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ശ്വാസം എടുത്തു വിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ മെക്കാനിസം കൂടുതൽ വർദ്ധിക്കുകയും ഇത് കൂടുതൽ വികസിക്കുകയും നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മസിലുകൾ കൂടുതൽ വികസിക്കുകയും സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കുകയും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ രക്തത്തിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ പമ്പിംഗ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശരീരത്തിൻ്റെ എബിലിറ്റി കൂടുകയും ചെയ്യും ഇത് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യവും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയും നല്ല രീതിക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ദിവസവും പതിവായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വൈറസ് രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ ശരീരത്തിനെ സജ്ജമാക്കാൻ ദിവസവും നാൽപ്പത് മിനിറ്റെങ്കിലും വ്യായാമം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന പൊടിയുടെയും അലർജൻസിൻ്റെയും അളവ് കുറയ്ക്കുക എന്നാണ് കൊറോണ വൈറസിനെ ചേർക്കുന്നതിനായി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നവർ മാസ്ക് നിർബന്ധമായി ഇപ്പോൾ വച്ചുകൊണ്ട് പോകാറുണ്ട് മാസ്ക് പതിവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കറിയാം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തുമ്മലോ ജലദോഷമോ പൊടിയുടെ അലർജിയോ ചുമയോ വരുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇവ നല്ല രീതിക്ക് കുറയുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ പൊടി പുക അതേപോലെ തന്നെ പുറത്തുനിന്നുള്ള അന്തരീക്ഷ മാലിന്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലും തൊണ്ടയിലും മ്യൂക്കസ് മെമ്പറിയിലും എല്ലാം തന്നെ കാര്യമായിട്ട രീതിക്ക് അലർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പതിവായിട്ട് ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ പതിവായിട്ട് ചുമയോ തുമ്മലോ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നതിനും നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷിയും ആരോഗ്യവും കുറയുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇത് പുറത്തു പോകുമ്പോഴുള്ള പൊല്യൂഷൻ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ മുറികളിലുള്ള പൊടി ഇതെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് മുറികളിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്ന ഫംഗസോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയൽ സ്പോറുകളോ ഇവയെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനെ മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പുകയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു പൊടി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കർഷീഫ
നിങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂം ഒരിക്കലും ഒരു സ്റ്റോർ റൂം ആക്കരുത് മുറിയിൽ കഴിഞ്ഞ അത്ര നിങ്ങളുടെ ഫാനോ അതേപോലെ തന്നെ മേശവിരിപ്പോ മേ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫർണിച്ചേഴ്സോ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് തുടച്ചു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൊടി അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും എയർ സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുറിയിൽ ഫംഗസ് വളരുന്നതിന് ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാകും പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ തലയിണവും ശ്രദ്ധിക്കുക തലയിണ കഴിയുന്നത്ര മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വേർപ്പും എപ്പിത്തിയിൽ ഡെബ്രിസും എല്ലാം വീണിട്ട് ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തുമ്മലും റെസ്പിറേറ്ററി അലർജിയും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റായിട്ട് വരുന്ന അലർജി നമ്മൾ അലർജൻസിനെ മാറ്റിയാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നമുക്കൊരു പരിധിവരെ വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം കുറയ്ക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് മലയാളികളുടെ പൊതു സ്വഭാവമാണ് സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വരുന്നു അതായത് ഒരു ചുമ വരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയ്ക്ക് ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ വരുന്നു എന്തെയും ആരെങ്കിലും ഡോക്ടറെ പോയി കാണുമോ ഇല്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി ഒരു കഫ് സിറപ്പ് വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കും നിങ്ങളുടെ ആ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം അസുഖം കുറയുന്നു പക്ഷെ മാറത്തില്ല നിങ്ങൾ ഇതും കൊണ്ട് നടക്കും പലപ്പോഴും നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഒരു ചുമയ്ക്കോ കവകെട്ടിനോ ഡോക്ടറെ കാണുമ്പോൾ ഡോക്ടർ മരുന്ന് തരുന്നു നിങ്ങളുടെ അസുഖം പകുതി കുറയുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങളാ സരവില്ല മാറിക്കോളും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുകയും ഇത് മാറാതെ നിൽക്കുകയും ഒരു പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ ഫാമിലിയിൽ ശ്വാസമുട്ടലിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ശ്വാസമുട്ടലിലേക്ക് എത്തിക്കുകയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ക്രമേണ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്വാസകോശത്തിന് ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായാൽ അത് ചുമയായിക്കോട്ടെ കവക്കെട്ടായിക്കോട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അലർജി ആയിക്കോട്ടെ സ്വയം ചികിത്സിക്കാതെ സ്വയം മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി മരുന്നുകൾ വാങ്ങാതെ നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് മരുന്ന് കഴിച്ച് ആ രോഗം മാറിയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത രണ്ടിരട്ടിയായിട്ട് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറയുകയും ചെയ്യും സോ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വയം പരീക്ഷണങ്ങൾ നിർത്തി രോഗങ്ങൾ വന്നാൽ കൃത്യമായി ചികിത്സിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന വൈറ്റമിൻ ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം നമ്മൾ സാധാരണ ബ്ലഡിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനത്തിനും വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അൽവിയോളർ എപ്പിത്തീലിയത്തിനും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അൽവിയോളസിലുള്ള മാക്രോഫേജസ് പ്രതിരോധ കോശങ്ങൾ ഈ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന പത്തോജൻസിനെയും അതായത് രോഗാണുക്കളെയും മറ്റും തിന്ന് നശിപ്പിക്കുന്ന മാക്രോഫേജസിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് റിക്കറൻ്റായിട്ട് വരുന്ന അലർജി ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ റിക്കറൻ്റായിട്ട് ചുമയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവാണെങ്കിൽ അത് സപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന വഴികൾ നോക്കണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആറ് പോയിൻറ്റുകൾ കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നവയാണ് ഇത് പലർക്കും ഒരു പുതിയ അറിവായിരിക്കും എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അറിവിലേക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ വൈറസ് പോലെ ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗം നമ്മുടെ ഇടയിൽ വ്യാപിക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെയും ശരീരത്തിൻ്റെയും ആരോഗ്യം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അറിവിലേക്കായി നിങ്ങൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും മറ്റൊരു വിഷയവുമായി മറ്റൊരു ദിവസം ക